aku akan mencobai Ayub. Sampai ia menyerah dan ia mengganti nyawanya untuk tunduk kepada aku dan menuruti perintahku. Oleh sebab itu serangan iblis tiga yang dihantam buat Ayub. Dan tiga bagian dalam hidupnya Ayub ini juga kena mengena dengan hidup bapak ibu dan saya. Pertama, Ayub hantam kekayaannya. Harta bendanya, hewan-hewan piaraannya mati semua. Tak bakar semua di kandang-kandangnya. Kekayaan Ayub ludes. Yang kedua, yang disikat apanya? Kesehatannya. Kalau orang Ambon bilang mengkalikas kadu kah? Atau apa ini barang ini? Jadi luka dari atas kepala sampai dia pun kaki itu bisul-bisul. Bobo. Tidak enak. Gatal luar biasa. Jadi Ayub ambil beling. Untuk garuk dia pun gatal-gatal itu dia pakai beling. Dan Ayub duduk bermandi debu. Dengan penyakitnya. Jadi yang disikat adalah... Bagian yang penting Vital dalam kehidupan Manusia Yang ketiga apa Bapak Ibu Yang diserang oleh Iblis Keluarganya Anaknya 10 orang Mereka lagi kumpul makan Dengan sang sulung Di rumahnya Tiba-tiba dari empat mata angin Itu angin Tiup kencang rubuh itu rumah Mati semua jadi yang iblis hantam itu kekayaannya, kesehatannya, dan keluarganya. Kenapa itu yang diserang? Karena kalau seorang manusia dalam hidupnya tiga bagian ini dikorek, tiga bagian ini dilemahkan, maka hidup seseorang pasti bisa berubah. Saudara, sakit. Ada penyakit yang berkepanjangan, berdoa, panggil pandeta, panggil segala macam, tidak sembuh-sembuh. Kita masih percaya Tuhan dengar kita pun doa, masih sedikit yang masih. Banyak orang akan langsung pesimistis, banyak orang langsung menyerah, banyak orang langsung bertanya, di mana engkau Tuhan? Aku dan penyakitku ini bertahun-tahun kugumuli di hadapanmu. Bertahun-tahun aku menantikan mujizatmu. Tapi aku tidak mengalami apapun. Maka seseorang bisa berangkat dari hadapan Allah dan tinggalkan Allah. Karena kesehatannya terganggu. Harta benda. Bapak ibu kerja buat siapa? Buat kita punya anak-anak, kita punya cucu, kita punya keluarga. Tiba-tiba itu barang yang kita kumpulkan, harta benda yang kita kumpulkan sekian tahun, dia hilang, habis. Kita mau bisa stres kaseng. Stres. Tahun muka ini mudah-mudahan tidak banyak orang gila di muka cendrawasi, di muka bukit saitun ini karena tidak jadi eh, anggota dewan. Mudah-mudahan. Ada yang anggota dewan kaseng? Aduh. Minta maaf, nah kalau ada. Tapi banyak pengalaman, saya melayani di Jawa Tengah, Bapak Ibu, cukup lama. Habis pemilu, habis pilek, banyak yang kita kenal biasanya pakaiannya rapi, bagus, naik kendaraan, tiba-tiba supake celana, tarobe-tarobe, berjalan di, di pinggir jalan baru ngoceh sendiri-sendiri. Begitu tanya, kenapa itu Bapak suruh begitu? Dia punya sawah sudah dijual, dia punya rumah sudah digade ke bank supaya dia menang jadi anggota legislatif. Ternyata kalah, gila. Karena apa? Karena hartanya hilang. Keluarga. Saya sering dengar begini. Pak Pendeta, itu orang itu dia mau bikin, dia mau maki-maki saya, dia mau hujat saya, silakan. Tapi jangan coba-coba dia korek saya punya keluarga ya. Saya kejar dia sampai lubang tikus lagi, saya kejar dia. Pernah dengar ungkapan itu Bapak Ibu? Artinya apa? Keluarga is the best, keluarga yang terbaik bagi kita. Dan jangan orang sakiti kita punya keluarga. 
sakiti keluargaku. Tidak ada yang teding aling-aling. Kita baku hadapan. Iblis tahu. Iblis hantam keluarganya. Iblis kasih mati anak-anaknya Ayu. Lalu iblis pakai nyonya mener untuk jadi provokator. Bacaan kita bilang istri datang buat Ayub di ayat 9. Masih bertekunkah engkau kepada alamu? Masih beribadahkah engkau kepada alamu yang sudah membuat engkau seperti ini dan keluarga kita menderita begini? Lebih baik kau mati supaya selesai ini semua. Ada yang istri-istri juga biasa dipakai iblis jadi provokator buat suami ada dalam gereja ini kan tidak yang mana itu adakah suami-suami yang juga iblis pakai jadi provokator untuk keluarganya banyak jadi iblis tahu kelemahan kita adalah orang terdekat kita kita tidak bisa untuk tidak disakiti oleh orang terdekat. Karena itu lebih sakit daripada kita dihianati oleh rekan kerja. Oleh orang-orang yang ada di luar keluarga. Tapi kalau yang sakiti dari dalam keluarga. Itu iblis tahu itu lebih sakit dari apapun. Jadi dia pakai nyonya menera. Tapi kok bilang itu kok pun suami nau-nau itu. Supaya dia berhenti beriman. Supaya dia jangan terus berdoa untuk Tuhannya. Itu pekerjaan orang bodoh. Ini iblis rayu ini istri. Lalu istri datang dengan satu muka. Lalu dia tuding suaminya sebagai orang yang paling bodoh. Yang masih beriman kepada Allah yang sudah menghukumnya seperti itu. Apa jawaban Ayub? Badiam Jo. Nyana orang gila Ayo bilang kau seperti perempuan gila Dan yang paling penting di ayat 10 bagian B terakhir itu ibu bapak Perhatikan Alkitab ibu bapak itu Itu penting untuk kita Perhatikan ayat 10 bagian B itu Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah Tetapi tidak mau menerima yang buruk Itu statementnya Ayub yang harusnya juga jadi renungan bagi ibu bapak dan saya. Karena kadang-kadang dalam hidup kita, kita hanya mau kalau yang baik-baik saja. Yang tidak baik, kita bilang sama Tuhan, jauhkan kami dari pencobaan Tuhan. Jauhkan kami dari keburukan-keburukan hidup. Jauhkan kami dari masalah-masalah, dari pergumulan, dari pencobaan apapun. Kita minta Tuhan enyahkan itu. Karena kita mau yang baik-baik saja. Pada saat yang tidak baik dia datang, maka kita protes sama Tuhan. Maka kita marah sama Tuhan. Maka kita menantang Tuhan. Kita berontak kepada Tuhan. Karena kita sama dengan istri Ayub. Yang hanya menilai segala sesuatu dalam proses hidup, ini harus yang baik-baik saja. Yang tidak baik itu bukan bagian kita. Ibu bapak saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kisah ini menginspirasi. Kenapa? Karena dia kena mengena dengan hidup ibu bapak dan saya. Tapi kisah ini juga mengkritik kita. Karena dalam hidup, kita justru menempatkan diri kita untuk berkompromi dengan iblis dan untuk menghina kekuasaan Tuhan.